ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿ ನನ್ನ ಛಾಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡದೇ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಎರಡು ಯೂನಿಟು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ಲು ಎರಡು ಯೂನಿಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೆಥಡು ಅದನ್ನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಯೂನಿಟ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥರ ಇದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ರಮಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಮಟೋಗ್ರಫಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕ್ರಮಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಟು ಅಸ್ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದೆ ಮಿಕ್ರಲ್ ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಅಥವಾ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಷುಯಲಿ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಲ್ಲ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಆ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೀವಿ ಎರಡನೇದು ಸ್ತ್ರೀ ಸೀವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆ ಮರಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟುಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜರ್ಡಿ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೇರೋದಿರ್ಬೋದು ಕುಟ್ಟೋದಿರ್ಬೋದು ಬೀಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಗ ಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ವಿನೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಶೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ
techniques ali one of the major techniques yavudu andre chromatography anta karithivi it is derived from the greek word chroma andre color ide graphy inda writing athwa study separation technique in chemistry nav use madu anta yavudu anta andre adike chromatography nav karithivi actually idina first maadid yaru andre sweat anta heltane as a biochemist actually russian biochemist avanu russian botanist avanen maartane he wanted to separate the ingredient present in the plant plant extract alli particularly photosynthesis maadbekare aa green pigment na thagondu extraction na thagondu adana separate maadakke try maartane avanen maartane andre ond glass open column na thagoltane adakke sand like particle na haakibittu ee yen irutala ee particles na adana bere bere solvent alli ethanol aa tar extract maadakke chennaga arbittu adrogade haaktare then uh, surprisingly he found that uh, the different color bands have been developed adan haaki solpa bittaga bere bere color bands barak hogutte so then he thought that based on the color nan en madabodu adanna separate madabodu ant heltane that lead to the generation of the chromatography technique first note kudu hege irutte anta illi glass column on madirantadu is filled with a powder limestone na fill madirutane adu yavudu nimge dark ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಥನಾಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಜಾಂಥೋಫಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆರಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಮಟೋ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನೋದು ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅದು ಮೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಲೈಟಾಗಿರುವಂಥ ಲೀಪ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೋನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಮಿಕ್ಷರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಲೀಫ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸ್ಟೋನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹೆವಿ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಅದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ವಾಟರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಆ ಕಡೆಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಮಟೋಗ್ರಾಫ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ರಮಟೋಗ್ರಫಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಫೇಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎರಡು ಫೇಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಆ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಫೇಸ್ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ತಗೊಂಡು ಅಬ್ಸಾರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟು ಹೋಗಿ ಅದಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇನಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಫಿನಿಟಿ ಇತ್ತು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಬರೋದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಫಿನಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಎಲೆಗಳು ಲೈ
ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರಮಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಏನೇನು ಬೇಕಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಮ್ಮಮಲೈಸ್ ಫೇಸು ಮೂ ಆಗದೆ ಇರೋಂಥ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಫೇಸ್ ವೇ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಕ್ರಮಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ನಾನು ಅನಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಬಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದಿ ಅನಲೈಟ್ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಅನಲೈಟ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೈಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಥರ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಅನಲೈಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಟು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಲೈಟ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ಆ ಮಿಕ್ಷನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೈನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಡೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಟು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಎಲೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತ ಕ್ರಮಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ರಮಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ರಮಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಮಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕ್ರಮಟೋಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಆ ಪೀಕ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟಿ ಎಮ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟಿ ಎಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಿ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಅನಲೈಟ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಫೇಸ್ ಎಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ